तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी में लैंग्वेज स्किल और लैंग्वेज स्किल में भी स्पेशली रीडिंग स्किल के बारे में और यहाँ जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रीडिंग स्किल से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले में तो आज हम पढ़ेंगे रीडिंग एक्टिविटीज़ यानी पठन गतिविधियाँ यानी पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए और अच्छी तरीके से पढ़ना सिखाने के लिए बच्चों को किस तरह की गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ क्लास में टीचर को करानी चाहिए ठीक है तो ये हम डिस्कस करेंगे इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स साथ साथ मैं थ्योरी हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा और क्वेश्चन भी साथ साथ बताता चलूंगा कि इस लाइन में से कैसा क्वेश्चन बन सकता है ठीक है उसका आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट से देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड रीडिंग एक्टिविटीज़ में वाइल टीचिंग रीडिंग द इंस्ट्रक्टर और टीचर शुड फोकस कॉम्प्रीहेंजन फ्रॉम द बिगनिंग एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उसमें पूछेगा कि कॉम्प्रीहेंजन कब स्टार्ट कर देना चाहिए ठीक है क्लास uh, में तो क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनता है क्योंकि कॉम्प्रीहेंजन अगर बच्चों को सिखाना है तो ये फ्रॉम द बिगनिंग आपको सिखाना पड़ेगा ठीक है लास्ट में नहीं इन बिटवीन नहीं ठीक है फिफ्थ क्लास के बाद नहीं टेंथ क्लास के बाद नहीं कुछ इस तरीके से ऑप्शन इधर उधर देगा लेकिन आपको समझना ये है कि कॉम्प्रीहेंजन फ्रॉम द बिगनिंग बच्चों को सिखाना चाहिए फोकस टीचर का कॉम्प्रीहेंजन पर स्टार्टिंग से रहना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग तो एक क्वेश्चन तो इससे बनता है ठीक है दूसरे पॉइंट पर चलते हैं रीडिंग एक्टिविटीज के एट द प्राइमरी लेवल रीडिंग शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू स्टोरीज क्वेश्चन एक ऐसे आता है कि भाई बच्चों को अगर आप रीडिंग इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो कि रीडिंग रीडिंग में स्टार्टिंग कराना चाहते हो को तो जो है स्टोरीज से सिखाना चाहिए या फिर पोएम से सिखाना चाहिए या ड्रामा से सिखाना चाहिए ठीक है किससे सिखाना चाहिए तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो इस तरह से बनेगा वो है कि आपको जो रीडिंग स्टार्टिंग करनी चाहिए बच्चों के लिए वो स्टोरीज के माध्यम से स्टार्ट करनी चाहिए उसके बाद पोएम वगैरह या मतलब और कुछ चीज़ें आ सकती हैं ठीक है थीके? उसके बाद दूसरा है लर्नर शुड बी मोटिवेटेड टू रीड मोर स्टोरी बुक्स ठीक है बच्चों को अगर रीडिंग स्किल्स डेवलप अच्छी तरीके से करनी है तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए मोटिवेट करना चाहिए ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने से होगा क्या विल इंक्रीज वर्ड पावर ठीक है यानी उनकी वोकेबलरी बढ़ेगी वर्ड पावर बढ़ेगी एंड द लर्नर्स विल क्लियरली एक्सप्रेस देयर व्यूज और क्योंकि वोकेबलरी बढ़ेगी बच्चे के शब्द ज़्यादा सीखेगा तो वो अपने व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस यानी व्यक्त कर पाएगा इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करानी चाहिए बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ठीक है वोकेबलरी कैन बी टॉट डायरेक्टली और थ्रू यूजेज और थ्रू सोनोनियम और एंटेनियम ठीक है तो वोकेबलरी सिखाने का क्या तरीका होना चाहिए कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शन दे देगा ठीक है तो इसका तरीका है डायरेक्टली भी सिखा सकते हैं आप वोकेबलरी ठीक है और थ्रू यूजेज और थ्रू सिनोनियम से यानी एंटोनियम और सिनोनियम बताकर भी आप बच्चों की वोकेबलरी इंक्रीज कर सकते हो ठीक है ये है नेक्स्ट है वेन द लर्नर्स पुट देयर फर्स्ट स्टेप इन स्कूल ठीक है दैट इज स्टार्ट कमिंग टू स्कूल गाइडेड रीडिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू देम क्वेश्चन आएगा कि गाइडेड रीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए ठीक है तो ऑप्शन में आपको जो सही आंसर मिलेगा वो है स्टार्ट कमिंग टू स्कूल जब बच्चा स्कूल आना शुरू कर दे तभी से गाइडेड रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट है यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स इन द टेक्स्ट कैन डेवलप रीडिंग स्किल तो रीडिंग स्किल रीडिंग स्किल डेवलप करने का एक तरीका और ये है कि Using words from the context, यानी आप जो कहानी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वहाँ से आपने जो आइडिया लिया ये किस बारे में है कहानी कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा लेकिन क्योंकि आप आइडिया लगा लोगे उस स्टोरी से उस कहानी से पैराग्राफ की सेंस आ जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग ये होना चाहिए ठीक है तो ऐसा आइडिया लग जाता है यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्सट इन द टेक्स दैट कैन कैन डेवलप रीडिंग स्किल तो इस तरीके से अगर आप अनुमान लगाओगे ठीक है जिसे हम प्रिडिक्शन भी कहते हैं तो इससे रीडिंग स्किल डेवलप होती है अच्छे डेवलप होती है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गैसिंग मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स हेल्प इन इंक्रीजिंग वोकेबलरी विच इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपिंग रीडिंग तो यहाँ से फिर ये एक पॉइंट यहीं से सेम आपको मिल गया कि रीडिंग अगर डेवलप करनी है रीडिंग स्किल ठीक है तो करना क्या चाहिए कि बच्चे को आपको सिखाना चाहिए कि कैसे मीनिंग गैस किया जाता है गैस मतलब अनुमान लगाया जाता है ठीक है आप कहानी का एक स्टोरी लाइन जो है उस उससे हेल्प लोगे कि इसमें किस तरह की बात चल रही है तो इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट में बात करके उनकी वोकेबलरी बढ़ा सकते हो ठीक है आस्किंग प्रिडिक्शन क्वेश्चंस हेल्प इन कॉम्प्रीहेंजन यानी प्रिडिक्शन क्वेश्चन जो है मतलब ये भी अनुमान लगाने से ही संबंधित है कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से और जो स्टोरी में दे रखा है उसको उसका आइडिया लगा के ठीक
तो फ्रेंड रीडिंग एक्टिविटीज में कुछ और पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन सी गतिविधियां आप करा सकते हो तो रीडिंग मोर बुक्स ठीक है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुक्स पढ़ाने चाहिए या कोई भी मेटेरियल होता है रीडिंग से जुड़ा इन द टारगेट लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए टारगेट यानी जो आप सिखाना चाहते हो जैसे सेकंड लैंग्वेज हम इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो टारगेट लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा बुक आपको बच्चों को पढ़ानी चाहिए या कार्टून है या कोई प्रोग्राम है टीवी में तो उसको उसको भी आप टारगेटेड लैंग्वेज में दिखाओगे मेटीरियल्स के अंदर आ जाएगा तो वो बहुत हेल्प करता है इनेबल दी लर्नर्स टू डिस्टिंग बिटवीन अकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज तो जब बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बुक जो इंग्लिश में होंगी या सीरियल्स मूवीज या कोई भी प्रोग्राम है इस तरह की चीजें दिखाओगे ठीक है तो बच्चे ये समझ पाएंगे कि जो एकेडमिक में जो हम इंग्लिश देखते हैं यानी अपनी बुक्स बुकिश यानी सिलेबस में जो इंग्लिश होती है ठीक है वो किस तरीके से स्पोकन फॉर्म से अलग है यानी जो डेली लाइफ में हम सुनते हैं टीवीज में या न्यूज इंग्लिश की न्यूज होती हैं तो उसमें जो इंग्लिश बोली जा रही है और डेली लाइफ में जो बोली जा रही है यानी सिलेबस में यानी क्लास में जो इंग्लिश यूज होती है और जो डेली लाइफ में यूज होती है ठीक है जनरली ठीक है या प्रोग्राम्स में होती है तो उसमें क्या अंतर है ठीक है तो ये टारगेट लैंग्वेज में समझने में मदद मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने में ठीक है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्टेक्चुअल एंड वर्ब वर्बल क्लूज हेल्प इन गेनिंग मीनिंग वाइल रीडिंग बिटवीन द लाइंस अब देखिए एक फ्रेज है ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने आपको कोई बात कही ठीक है तो डायरेक्टली तो आपको कुछ मतलब ऐसी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा जिससे कि आपकी इंसल्ट हो लेकिन कुछ बात ऐसी बोली कि इनडायरेक्टली आप समझ गए कि आपकी बेइज्जती की गई है मतलब कि डायरेक्टली कोई बात ना कहना आप उसको उसका अनुमान लगाओगे उसका अर्थ निकालोगे तो वो कुछ और निकलेगा तो रीडिंग बिटवीन दिस लाइन्स का मतलब कि दो सिंपल लाइन्स या तीन लाइन्स लिखी हुई हैं तो डायरेक्टली तो कुछ बात सीधी सीधी लिखी गई है लेकिन उसका मतलब बड़ा गहरा है ठीक है तो अगर आप उसको समझ पा रहे हो तो ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है कि छुपी हुई बात को समझना ठीक है तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स तो ये होती है अब इसका मतलब क्या कंटेक्चुअल एंड बर्बल क्लूज हेल्प इन गेनिंग मीनिंग ठीक है तो अगर आप कंटेक्चुअल और बर्बल क्लूज लोगे यानी कंटेक्स से आप क्लू लोगे यानी एक आइडिया लगाओगे कि किस संदर्भ में बात चल रही है कहानी किस बारे में है ठीक है और इस तरीके से शब्दों के माध्यम से अंदाजा लगाओगे तो ये आपको मदद करेगा किस में छुपी हुई बातों को समझने में कि किसने बोला हो या कोई राइटिंग कोई लाइन ऐसी लिखी हुई हो कि लिखा तो कुछ और है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है मतलब इनडायरेक्टली जैसे ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट देखते हैं साइलेंट रीडिंग हेल्प्स इन इन्फेरिंग मीनिंग ठीक है तो एक चीज है इन्फर करना इन्फर का मतलब ये होता है कि आप वही प्रीवियस नॉलेज के माध्यम से आपको पहले से पूर्व ज्ञान है ठीक है और कुछ मतलब आपको आपके पास सबूत भी हैं क्लूज भी हैं जिसकी हेल्प से आप किसी बात का अर्थ निकाल पा रहे हो जिस साबित कर पा रहे हो कि इसका मतलब ये है ऐसे ठीक है तो किसी वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए कोई स्टोरी लाइन का मतलब तो इन्फर का मतलब एक तरह से साक्षो को ध्यान में रखते हुए सबूतों के साथ किसी बात को समझ लेना ठीक है इन्फर होता है ठीक है तो साइलेंट रीडिंग जो है यानी ठीक है चुप होकर पढ़ना मतलब ठीक है सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं आएगी आप फोट फोट पढ़ाएंगे और आप पढ़ोगे तो जो इस तरह की रीडिंग होती है साइलेंट रीडिंग ये आपको मदद करती है नए वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चले इन्फर हो ठीक है ठीक है तो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट उस संदर्भ में बात हो रही है ठीक है नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स शुड नॉट बी गिवन डायरेक्टली जब भी आप बच्चों को नए वर्ड्स देना चाहते हो तो डायरेक्टली देना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा डायरेक्ट वोकेबल भी सिखाई जाती है लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि न्यू वर्ड्स अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं ठीक है तो डायरेक्टली ना दे उनसे खुद खोजने के लिए कहें कि इसका मीनिंग आप ढूंढ के बताओ लेट द लर्नर्स टू डिस्कवर कि बच्चे डिस्कवर करें उसका मीनिंग खोज करें ठीक है खुद पता लगाएं द मीनिंग ठीक है एंड यूजिंग क्लूज और क्लूज के माध्यम से यानी कुछ आइडिया लेकर क्लूज मतलब होता है आइडिया एक तरह से जिसे सबूत कहते हैं ना क्लू मिल गया कि यहाँ पर जैसे कोई मर्डर मिस्ट्री है ठीक है खूनी के पैर लगे हैं खून टपकता जा रहा है इस तरह से तो जो क्लूज होते हैं ना कि मतलब सुराग होते हैं तो उनकी हेल्प से बच्चे खुद डिस्कवर करेंगे नए वर्ड्स के मीनिंग तो वो उन्हें ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे बजाय कि डायरेक्टली देने के तो इन इसको आपको ऐसे याद रखना है कि क्या तरीका है डायरेक्ट वर्ड क्यों नहीं सिखाने चाहिए डायरेक्ट वो कबली क्यों नहीं देनी चाहिए इनडायरेक्टली क्या देनी चाहिए तो डिस्कवर करना चाहिए बच्चों को तो ये पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए टेट फेबर दो में आया था वाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड जब बच्चों को आप पढ़ना सिखा रहे हो तो एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन किस समय बच्चों के कॉम्प्रीहेंशन पर ध्यान देना चाहिए तो हमने कहा एकदम स्टार्टि
ठीक है तो मिसेस सिन्हा कोई टीचर है क्लास थर्ड के बच्चों को ठीक है स्टोरी रीडिंग रीड अलाउड करे जोर जोर से बोल के सुना रही है ठीक है और उसके बाद वो प्रिडिक्शन क्वेश्चन पूछती है प्रिडिक्शन क्वेश्चन का मतलब कि बच्चा बच्चे जो है जो कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसको उसका आइडिया लगा के आंसर कर पाएँ तो इम्प्रूव ये ऐसा क्यों करती है वो ठीक है इम्प्रूव स्टूडेंट्स वोकेबल बच्चों की वोकेबली बढ़ाने के लिए या फिर मेक दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन हेल्प स्टूडेंट रिमेंबर इंपॉर्टेंट डिटेल इन द स्टोरी तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन ठीक है तो मतलब अगर वो प्रिडिक्शन क्वेश्चन पूछती है तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि बच्चों को कितनी स्टोरी समझ में आए कितना वो सीख पाए अंदाजा लगाए और इससे उस उनको कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि जो समझा उसको आंसर कर पाए ठीक है कि हो कह रहा है ठीक है तो टेट फेवरी दो में पूछा गया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाई यानी पठन कौशल किस तरीके से आप अच्छे से विकसित कर सकते हो तो रीडिंग स्किल का मतलब जैसा कि तो रीडिंग स्किल का मतलब पढ़ना ही है कि बच्चे को पढ़ना आ जाए और पढ़ने का मतलब क्या है कि जो पढ़े वो समझ में आ जाए तो अगर बच्चों को ये चीज़ सिखानी है तो आपको मेन मकसद तो यही है कि अर्थ समझ में आ जाए तो कब भले से ही आपको वर्ड्स ना पता हो लेकिन आप अंदाज़ा लगा पाओ कि जिस संदर्भ में बात हो रही है ठीक है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है ठीक है तो फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्सट इन द टेक्स्ट यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस टेक्स्ट में तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस इसका मीनिंग क्या होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रीडिंग इफ ए स्टूडेंट इज पियर्सिंग इन्फॉर्मेशन टुगेदर एज द रीड ए टेक्स्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ वॉट इज हैपनिंग ही शी इज तो पियर्सिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है पियर्स मतलब छेद करना होता है वैसे लेकिन पियर्सिंग का मतलब यहाँ है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको डिटेल में आपको समझ में आ गया आप उसके अंदर घुस गए हो पियर्सिंग इन्फॉर्मेशन आप पता लगा पा रहे हो क्या है तो पियर्सिंग इन्फॉर्मेशन ये होता है टुगेदर एज द रीड जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो हर चीज़ का पता लगा लेते हैं और कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग और उन्हें पता होता है कि अगली लाइन में क्या हो रहा है आगे क्या होने वाला है तो जब बच्चा इस तरीके से अंदाज़ा अनुमान लगाने लगे पहले से ही कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो रहा है और हर चीज़ उसको समझ में आने लगे तो एक तरह से इस एक्टिविटी को हम इन्फरिंग कहते हैं ठीक है इन्फर दिसंबर दो में टेट में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब बात आती है गाइडेड रीडिंग की गाइडेड रीडिंग प्रिफेबल ओनली वेन द लर्नर्स गाइडेड रीडिंग कब जरूरी है हैव सम बेसिक नॉलेज आर फैमिली विद अल्फाबेट आर सोशलाइज स्टार्ट कमिंग टू स्कूल तो यही पढ़ा था हमने जब वो स्कूल आना शुरू कर दे तभी से गाइडेड रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए बी टेट में आया था तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर सेशन और थ्योरी भी अच्छे से समझ आई होगी आप क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू